Hello, my friends. Bonjour, mes amis. C'est mercredi. It is Wednesday. And I got some stuff here to show you. Oh, I just spotted, I spy with my little eye, the tonic ornament ball back here, which means the dye must have come in. Hello, France. So, hi, friends. We've got a bunch of new stuff to show you again. Encore, des nouveautés. Hello, star. So, welcome, welcome, my friends. I'm trying to think, was there anything I needed to show you? How it works. Oh, the glue press is back, is coming back in stock tomorrow. Hello, Ariel. Hello, Sophie. So I never know when those are back in stock with Misty. So they will be here tomorrow. Bonjour, bonjour, Colette. Allô, Manon. Donc, bonjour, mes amis. Uh, J'ai des nouveautés à vous montrer aujourd'hui de Altenu, de Elizabeth Crafts. On a reçu une ou deux choses de Paper Rose, de Creative Expressions. Et finalement, nous avons reçu les nouveautés de Tim Holtz de Noël, ses étampes. So we got in Tim's Christmas stamps are in the house, finally, as well as the new Altenu, the creative expressions. I've got a new wedding collection from Echo Park. We've got a bunch more Echo Park coming in any day now and uh, lots going on here. Elizabeth Crafts, some paper rows. So a little bit of stuff to show you when we are ready. Hi, Kristen. Hi, Wendy. Bonjour, Carmen. So hello, everybody. So as people are joining in, I am going to scratch my nose. I am going to um, start showing you some of this wonderful stuff. So let's have a look at Tim's Christmas. Now that it's here, I'm gonna start with this and I'm also gonna show it at the end for anybody who's not here yet. Hello, Danielle. So I'm gonna turn this around and here goes. So Tim came out with the Stampers Anonymous stamps uh, about three weeks ago. He showed them. Il les a montrés sur son live. Ça fait trois semaines. Et uh, nous, nous attendons avec patience et impatience. So these are the newest ones for this year. So we've got Santa's Visit. Santa visit, on a des, des billets, des tickets. We've got what I like to refer to as a Charlie Brown Christmas tree, but I think Linus's was a lot more pathetic. Yes, I'm glad to see they came in too, Nancy. On a le Père Noël. Um, we'll leave North Pole tonight and arrive at your house Christmas Eve, Santa Claus. Love that little letter. Then we've got uh, un calendrier de décembre 1931. So very cute stamp set, Santa's visit. Then we have the forest floor, forest floor. Okay, donc forest floor. And uh, yes, of course, I'm showing them out of order. Ça c'est uh, 497. Uh, 498, c'est celle-ci. And this one is called Home for Christmas. Home for Christmas. Donc, on a toutes ces petites uh, images. They are beautiful. They really are. Et après ça, on a des, um, des souhaits qui l'air qui sont faites avec un dactylo ou 
they look like typewriter kind of sent, um, sentiments done a little crooked, like intentionally. So again, very vintage feel. Then, uh, oh, this one was 480 size. This is Tim's Sentiments, and it's Holiday Whatnots. So if you bought the Halloween Whatnots, these are the Holiday Whatnots. Okay, Holiday Whatnots. So we're going in order. Now, this one has proven to be the most popular, Mr. Frosty. OK, donc le petit bonhomme, il a un nom, Mr. Frosty. C'est le plus populaire. Allô, Sylvie. Allô, Chantal. And yes, it's a lot of people's favorites. Il y en a des flocons de neige. On a une beau branche d'arbre. Puis aussi de beaux, belles écritures uh, des souhaits. OK, donc très, très, très joli. Voilà. Et dernièrement, euh, pas dernièrement, mais CMS 500, c'est son 500e étampe, c'est Santa's Visit qu'on a vu juste avant. OK? Avec ça, on a aussi, il a aussi sorti trois pochoirs. So, we've got this one, which is Sparkle Fade. Yes, Sparkle Fade, en gros. Donc, ça, c'est le Sparkle Fade. Après ça, nous avons l'arbre de Noël. Celle-ci s'appelle Modern Tree, arbre moderne. Et The Holly, I think this one's called Small Holly. Uh, tiny Holly, Tiny Holly. Parce qu'il avait déjà une euh, feuille de gui qui était plus, euh, plus large. So this one is Tiny Holly. OK? Si vous aimez plus les mini pochoirs, il vient en paquet de trois. C'est le ensemble numéro 62. So set 62 are those three stencils in miniature. OK? So that would be that. Now, we also got back in Rock Candy, his Rock Candy Glitter. Ça, c'est des paillettes très iridescentes. Puis Tim les utilise et tous ses makers utilisent ça toujours. Uh, comme je vous montré récemment, on a re reçu uh, ce qui s'appelle les bubbles, les bulles. Et il aime mettre ça dans la colle et après rouler dans les cristaux les cristals de Rock Candy Glitter parce que ça va vous donner qu'est-ce qui l'air comme des uh, boules de neige. So Tim likes to take his clear bubbles and uh, roll them in a little bit of collage medium and then in the Rock Candy Glitter and it gives you the look of some snowballs and so we do have bubbles in stock. And the microglaze. Well, microglaze is uh, the same as um, Judikin's glaze, okay? So it is a water resistant sealer. Donc, ça vous donne votre, la projet que vous utilisez, il va être plus imperméable quand vous mettez ça par dessus. Le, moi, je compare la consistance comme un peu comme un. Un vaseline, un petit peu, mais pas si, it's not as greasy, OK? Allô, Carole, allô, Cathy. Then, um, I don't know how I missed these, but these are 3D toppers, OK? For those of you who love the 3D toppers, il vient chacune dans un petit sac. Um, Tous les morceaux sont dans un sac. Il y en a 10 dans le paquet. Puis, vous mettez ça en trois dimensions. Ils ont déjà les paillettes, la décoration dessus. C'est juste de monter une par-dessus de l'autre, par-dessus de l'autre. And uh, ceux-là sont tous des oiseaux avec les lanternes. Ou pas de, juste des oiseaux, les animaux. Because you have a fawn right there. 
un écureuil. Regarde le ours polaire. So these are really, really cool. OK? Donc, pour ceux de vous autres qui connaissent les Hardy Crafts 3D Toppers, c'est un nouveau ensemble. Je n'avais jamais eu ceux-là. Allô, Elise. Uh, for anybody who was here on the weekend when Angie was here, I was putting sticky grid sheets into all of our mounting platform, uh, stamping platforms. So we've sold out of sticky grid sheets. I love sticky grid sheets. Moi, j'aime mettre ça soit sur mon surface ou je veux coller un carte pour que ça bouge pas. Uh, vous pouvez réutiliser jusqu'au temps que rien colle encore. Puis à ce temps-là, tu jettes une, puis tu as un paquet de cinq feuilles ici. C'est la même format d'une um, plaque qui va dans le Big Shot. Donc, si vous n'avez pas une plaque, Uh, aimanté, mais vous voulez quelque chose qui va garder vos matrices en place, vous pouvez aussi mettre ça sur une de vos plaques et ça va toujours garder votre uh, matrice en place pendant que vous coupez vos, uh, vos dessins. So you can also put this on the, um, your flat acrylic plate for your Big Shot or even your Platinum. And this way, when you put your die down, it will not move. You can just be sure that it's going to stay in place. And you keep using that sheet until nothing sticks to it anymore. At that point, you throw it out and put a new one down. You get five in a pack. I love Sticky Grid. I use it a lot. All right. Now, Um, I was at a one-day show online, and a Andy Skinner was there, and he was using his water-based inks, okay? And I just thought they were great colors, and I do want to play with them a little bit more. Mais vous pouvez faire une recherche Andy Skinner water-based ink, et il a déjà des vidéos disponibles sur YouTube. Sont à base de l'eau. Donc, vous pouvez faire toutes les techniques euh, comme les poudres d'eau puis tout ça. Mais aussi, vous pouvez colorer avec, peinturer avec, comme faites des effets de aquarelle. So, sont aquarellables. So, you can work with them like their watercolors. So, I definitely suggest looking up Andy Skinner water-based ink. I will show you the few colors I brought in as a trial. So I got in this this blue really intrigued me. What's it called? Slowberry. Slowberry. Then of course a turquoise, right? We need always a beautiful turquoisey teal. So Tuscan teal. Then never one teal without another. This one is turquoise blue. Donc, vous pouvez voir la différence entre les deux. Ils vont, ils vont marcher très bien ensemble. They're going to go beautiful together, but one has definitely got more blue. This one is darker, richer, probably more green in it. Après ça, nous avons celle-ci et celle-là, c'est French Mustard, comme moutarde. Celui-là ici est très pâle comme une pêche. Il, il s'appelle ça buff. Donc probablement très bon pour les visages. Buff. Un beau jaune. Donc celui-là c'est marigold. Celui-là c'est comme, if I had to compare it to a distress color, I'd say rusty hinge. So this one's called London brick. Moi je vois... Me. I haven't been to London, so I don't know if that's their brick color. Et un autre jaune, mais plus, avec plus d'orange dedans. Et cela s'appelle Skinner's Gold. Now, that's what he calls it. It's called Skinner's Gold. Je pense pas qu'il y a du mica rien dedans, mais c'est ça le nom de la couleur. Okay? So, Skinner's Gold. So, Uh, eight beautiful colors there to give them a try. 
Uh, next, Tim's Tiny Attacher is back in stock. We hate being without these. Cela est fabuleux comme un outil si vous aimez faire les, uh, les choses plus vintage ou des junk journal, things like that, stapling things onto your page. Cela, ça peut um, mettre une broche dans plusieurs, plusieurs um, couches des items. So that's what's beautiful about this. This could go through a couple of layers. If you work with Dina's um, collage papers and acetates and all of that, she'll just staple them onto her tags or onto her page and just move along. So uh, definitely a must have. And just Tim's medium or large brayer is back in stock. Okay, just parce que il nous manque ça en stock. Uh, also, once we're with Tim, I also got back in his metallic classic craft stock. Donc c'est metallic sur le haut, mais en bas, où le, le corps est craft, papier craft, OK? Donc on a noir, argent, or en deux teintures et cuivre et bronze, OK? Donc il y en a six couleurs. Je pense que vous avez quatre de chaque couleur, mais c'est pas argent, argent, c'est argent puis l'autre côté est craft. So you can do great techniques with this. Um, it's very popular, his metallic stocks. So, cela c'est metallic classic. Puis, on a le metallic couleur. OK? Couleur metallic. Et comme ça, vous avez 12 couleurs, deux feuilles de chaque. So, here you have 12 colors, two sheets of each. Then, he also has his craft stock like this, where he has... Um, Two colors, on va dire deux couleurs cuivrées, une plus foncée, une plus pâle. Um, il y en a 36 feuilles, donc ceux-là, il y en a 18 de chaque feuille. Encore, c'est un corps de craft. OK. Et dans ceux-là, on a le métallique et ceux-là, c'est pas complet. Je pense pas que c'est noir. C'est comme c'est gris foncé. Maybe it's the black. Ça dit pas, mais je pense que c'est plus pewter. Uh, what does he say? Non, nope, c'est noir. Ça dit en arrière, c'est noir. Ok, donc champagne puis noir. 18 feuilles de chaque. Ok, so those are back in stock by popular demand. Next, we have Altenew's newest release, okay, pour Octobre. Il y en a trois, um, trois gammes de, de cou nouveaux couleurs pour Altenew dans les uh, petits cubes. Celle-ci s'appelle Lapis Lazuli. Oui, il avait ces couleurs avant, probablement, mais il y a une nouvelle formulation de leur encre. So don't forget, Altenew has also done a new um, base of their ink. So if you've seen Lapis Lazuli already brought out by Altenew, this is with the new inks that they've developed. Okay? Donc, il y a quatre couleurs dans ceux-là, les beaux bleus. Then we've got warm and cozy, les oranges. Et dans les verts, OK, this one's called Green Meadows, OK? So that is three of their coordinating inks. Donc, ça vous donne un bon degré de, de couleur. Pour cette raison, il fait comme ça. This is new for them. Their perfect picker. It's perfect, right? 13.95. Un côté, il y a le, le bout euh, de cire. L'autre côté, c'est comme une aiguille, ils disent. Donc, un picker, euh, comme un pic pour enlever le papier de vos matrices, des choses comme ça. So, this is Altenew's Jewel Picker. It's very pretty. 
you probably only need one or two in your stash. So if you already have two, you probably won't look at this unless you just like pretty things and it's white and it can match your big shot or it can match maybe some of your pink fresh stuff. But it's very pretty. 1395, un côté cire, l'autre côté un pic. So one side has a wax tip, one side has like a dye pick. Okay, so that's Altenew's version of a picker. Uh, this here is one of my favorite sets. And so it was back in stock and somebody had asked me to order it. And I said, well, I know there's somebody else out there who loves this too. And it's called Mini Delight Plants and Vases or Vases. It is so beautiful. You can make this so easily. And I know we had a card here done with it. I believe Francine made it in a class. I don't know where it's gotten to, but believe me, for $22.50, it's a great set that you can keep going back to. Okay? L'ensemble, il y en a le d'ail et les tempes. Let me see if I can get it open quickly. Yep, I can. Je vais vous montrer les tempes. Okay, parce que il y en a des, plusieurs fleurs dedans, ou branches. So, premièrement, sont décorées, sont pas juste unies. So, you see the vases, they are pretty. They are, ça va faire tout ce dessin sur la surface. Ils sont durs à voir ici, mais vous pouvez le voir. Ça va vous donner la look comme ça. Et voilà les branches. So here's your, your branches that are going to go in there, your florals. So just a beautiful, beautiful set. And honestly, it came out months ago, and they still sell out every time they get it in. So that's got to go back in there. All right. Next, their gem sparkles. These are some of their gems. These are in white, or what they call mother of pearl. Okay, ils ont un reflet dessus. Moi, je trouve, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, « Ah, ils ont sorti ça! » Mais je l'ai vu sur des projets, puis ils sont beaucoup plus belles quand ils sont pas toutes dans une ligne comme ça, puis on voit pas en masse comme ça. They are so much prettier when you just have one, two, or three little ones on a card versus having like a giant thing like this. Okay, so voila. Next, we have Coffee Break. These are, it's Coffee Break, yep. Altenews Alta enamel dots, which are always very popular. Cela, c'est la couleur café. So we've got these Altenew dots. Then we've got these beautiful Mediterranean Glow. Mediterranean Glow. Then we have enamel dots that are, oh, what does that say there? Carnival Magic. Carnival Magic. Then we've got Blue Mountains. Look at that navy, guys. C'est pas toujours facile de trouver des choses bleu marine. Puis, cela est vraiment une beau bleu marine. And then we've got these in the turquoise teal color. Ça s'appelle Aqua Island. Okay. Uh, une qui vient de rentrer, qui match la collection de, no de Noël de Vicky Bouton. Cela vient de rentrer. C'est les enamel stickers qui match uh, with, with, wrapped, in, wrapped in ribbons. OK. Donc, voilà. Just as a side note. And here's the rest of Altenew. Now, I know we have a bunch of knitters in the group. Donc, ceux-là, c'est pour ceux qui font tricot, le tricot, qui aiment tricoter. Donc, on a la boule de laine, puis on a les aiguilles, un de crochet, puis deux de pour, tri pour euh, tricot. 
Okay, so you've got one crochet needle, two knitting needles, and a ball of wool. Voila. Hi, Celeste. Et voilà une panier où vous pouvez mettre les boules de laine, puis les aiguilles, puis tout ça. Il y a une beau carte. Je sais que Erin a posté hier sur Facebook quelque chose de alternu. Oh, pas encore. Elle va mettre un euh, exemple avec plusieurs cartes, puis il y en a une faite avec l'ensemble tricot. C'est très, très, très joli. Erin's going to post a lot of samples. Beaucoup de échantillons. She's going to post it now. Hi, Marie-France. So there's that. You can buy those separate, or there is a bundle if you want the stamp set as well. Donc, il y a un set d'étampes, il y en a une matrice, et il y en a le panier. Donc, ça c'est pour toutes les trois. 49,95. Sinon, vous pouvez acheter ces deux morceaux séparément. OK? Now, this one here is a bundle. This one is a beautiful birdhouse. OK? A maison d'oiseau. It's called Rose Garden Birdhouse. I haven't seen Antonia come on, but if she is, I know this is right up her alley. Then we've got the Rose Garden Birdhouse stencil and the die, le matrice qui découpe. Okay, ceux-là en vendent les trois ensemble. Jay, is there a price that's supposed to go on the back of this? For the bundle? Thank you. Soixante-quatre et cinquante pour les trois. Did not see that one, eh, Antonia? Well, now, for those of you, pour ceux qui ont venu uh, pour visiter avec nous et Angie, vous avez vu la valeur d'avoir le pochoir avec vos, uh, pli vos pliwards de gaufrage. So, then we've got Leafy Splendor. Encore, il y a une pliwar. Comme ça. Et quand on a le pochoir qui va avec, when you have the stencil that goes with it, it just gives you the ability to really put in some nice shading instead of just dragging your ink pad over the top. So I just think it's a beautiful way to shade or color your embossing folders. So this one is called Leafy Splendor. For 29 and 50. Or you can just get the embossing folder. Le pliwad est, est disponible elle-même. You can just get the embossing folder. That is called Leafy Splendor. For these, you really need to see the examples from, spell, uh, from Altenew. I said spellbinders because it's telling you it's compatible with the spellbinders. These are press plates, okay? Donc, sont des plaques de better press, okay? Parce que ça va vous faire une place où vous pouvez mettre votre projet. Donc ça, vous pouvez faire en n'importe quelle couleur. Et après ça, c'est comme quand on met un pochoir, puis on veut faire juste un gros cercle. Au lieu, vous pouvez faire ça avec une plaque. So you can do that with a plate. You can also do this. The other thing I saw um, Altenu do is they did this with the polka dots down the side, with the circles, like down the bottom. Donc, ils ont fait une image, une carte avec les trois. So please, please go look on, on Altenu. S'il vous plaît, allez voir sur Altenu. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur geometric essentials circles? OK? Et j'espère que Erin a des échantillons avec ça aussi, des exemples. Then we have the geometric essential squares. Même chose, un plaque pour le better press, mais il y en a plein, plein, plein de choses. C'est quelque chose 
pratique que vous allez sortir plusieurs fois. This is not a one and done. Then we've got branched frames. Now, you've got this layering guide. C'est un guide qui va vous montrer comment mettre les branches pour faire les différents cadres. Allô, Monique. So, these are branches. Ça va être des branches que vous allez recevoir. I'm wondering. We need to open this, guys, right? We need to know. The branched frames die set includes two oval twig and branch frames out. Okay, so I don't need to open it. On a ces deux-là. Okay. Et après ça, on a tout cela pour faire plus comme ça. Okay. Donc, c'est pour cette raison, il vous donne le guide de où ajouter vos branches si vous voulez avoir plus de branches sur votre cadre. So, that is what they're showing you here. You start with one and then you add more to it. And then they show you that you can make squares and circles with your branches. Okay? Donc, très pratique. Ça s'appelle bra uh, branched frames. Okay? Then there's this berry branch. Et moi, j'ai vu plusieurs échantillons sur Altenu ou exemple uh, où ils ont pris ça avec le maison d'oiseau où ils ont mis un oiseau sur la branche, très, très, très joli et facile à assembler. Ils ont toujours le guide pour vous aider. So they always have the guide to help you layer those up properly. Okay? This branch is stunning, Suzanne, and there is the gorgeous cardinal. Okay? Yes, this cardinal is beautiful. Okay? Donc, vous avez tous pour faire le cardinal. Donc, ça a l'air qu'on a deux cardinales, une branche. So, beautiful, beautiful. And then the layering guide for that. So, you've got the layering guide as well. Okay? So, really, really nice. So, that is all to new. Okay? Really, really, really nice. Now, for those of you who liked the Andy Skinner uh, Little Robots collection, now we've also got his children collection. Now, I heard this one was very, very popular. Très populaire. Donc, j'ai retourné puis commandé. So, these, all you need is a hug, sont en caoutchouc, sont plus grands que, en, plus larges qu'en voilà un petit peu plus large, mais parfait pour un A2. So it says that the design size is about three and a half by five and a quarter, but that includes the sentiment. Donc, il n'y a pas vraiment cinq et un quart de large. So that is all you need is a hug. This one is beautiful. Let your dreams take flight. Just a tit qui est assis avec son ballon. All the shading is done for you. Okay? Tout est fait pour vous. C'est juste de l'étamper. Best friends, meilleurs amis. Just so cute. Then we have nowhere to go but up. Nowhere to go but up. Then we have I'll be your umbrella. I'll be your umbrella. Let's go fly a kite up where, no, 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 no. Natalie, stop. So this one's called Let's Go Fly a Kite. Let's go fly a kite. And then, friends forever. Friends forever. 
Donc, très, très, très joli de Andy, Andy Skinner. All right. For those of you who have been waiting for this to come in, okay? Je vais vous montrer ça. Oh, ça fait un bout de temps. Et en attendez longtemps pour ça. Je pense qu'on l'a fait, oh, peut-être au mois de mai. Puis, ça finalement arrivé. C'est une boule de Noël qui ouvre. C'est fermé avec un aimant. I'm going to open it without breaking it, hopefully. Voilà. It opens like a Pac-Man. OK. Donc, vous pouvez mettre les bonbons dedans. You can put candies, uh, chocolates, Hershey's Kisses, uh, n'importe quoi dedans. Et aussi, vous pouvez faire suspendre et mettre l'ornement sur votre arbre. OK. So it could be a gift that keeps on giving and something that people can put on their tree every year. Ça, c'est la matrice qui va avec. Et c'est 47 et 50 pour cette matrice-là. Et vous avez tous pour faire le ornement avec un souhait aussi. There's a sentiment with it as well. So these are limited quantities, but... We have it in stock, finally. It's venu en stock. Next is the Echo Park Marry Me line. So we have chipboard and we have some tags. We've got le 6 par 6. Et voilà le 12-12. Okay. So just to show you what's in the 12 by 12 collection is these papers. OK, so ça s'appelle « Marry me ». Ça, c'est le kit, la collection. Ça a l'air doré. C'est pas vraiment doré, mais ça donne un, un look très proche. It's giving you a real close look of gold, but it really isn't gold. It is a very soft and pretty line that can be used for any outdoor wedding, anything Actually, you can use it for any wedding, but outdoor one with all the greenery would be beautiful. So, very, very pretty. You've got the bells, wedding bells. Then you've got, and they lived happily ever after, and you can fill in the names of the family. La famille. On a des très jolis, des papiers très jolis dedans. Deux... Deux versions, euh, deux versions. Deux côtés, double côté, chacune des feuilles. Ceux-là, c'est pour découper. Allô, José. Voilà. Celle-ci. Et un feuille de collant. Tout ça vient dans le paquet. OK? So this sticker comes in the package of the wedding collection. So all of that comes together. Ta-da! Et sur la, le 6 par 6 va être la même chose, sauf rapetissé. All right, guys. If you've been following Facebook, you saw that Aaron posted yesterday, Meet the Mice. How many of you met the mice? Okay. Because these guys are so cute, they are going to squeak out of here very quickly, okay? I don't even know if I ordered enough. Now, we have the mice. Voilà les petits souris. So these are the small mice. Erin a fait une introduction à les souris hier sur Facebook puis Instagram. Mais maintenant, c'est ma, mon tour à vous montrer les petits souris. Donc, voilà les petits souris. Ils n'ont pas des noms. They do not have names. Hi, Martin. But they are adorable. OK. Oh, very nice. Donc, voilà. They are so cute. Ça, c'est les petits Mais il y en a aussi les gros. OK? 
Vous avez besoin les cerises avant de l'acheter les accessoires. Allô, Lucie. So you need to have the mice before you can buy the accessories. Okay? Now, not that the mice don't come with some. Donc, ceux-là, ils ont une robe, un veston pour, uh, pour le monsieur, puis tout ça. But these are the large mice. 22.03. Ça s'appelle big, big Mouse. Et ça fait les deux comme ça. Mais vous avez aussi tous pour les faire euh, modifier comme ça, or enrobé. So, you, not enrobé. You can dress them up like this, okay? And same with the little ones. Ça, c'est les petits. Small, small mouse, it says. And that's the way you can make them. Donc, vous avez des options pour les mains, pour le, la tête, les oreilles, tout ça. So, those are the mice. So, 22.03 puis 22.04. 0,3, c'est les gros, 0,4, c'est les petits. Après ça, nous avons 22,05, c'est les accessoires de Noël. So, you have Santa Claus, so it's called Christmas accessories, but you must have the mice. Il faut avoir les souris, sinon, vous avez tout ça et pas de place d'où où les mettre. Okay, so you will have all this and all you will be doing is dressing up your carton because you won't have a mouse to slide in there. Donc, il faut avoir les souris. So that is the Christmas accessories, 2205. 2206, these are so cute. Okay, look at the little raincoat. I gotta love the little raincoat. Donc, tu vois, il fait pour le petit et le gros dans le même paquet. On a le parapluie, les citrouilles, les glands, les, les feuilles. So, you've got plenty here. Donc, voilà. So, this one is called Fall Accessories. Are we catching on to a theme? I'm sure we'll have summer accessories one day. Then we've got Valentine and Wedding Accessories. Donc, pour le Saint-Valentin, mariage, célébration, d'amour, anniversaire. So, it could be any of those accessories. And again, this one goes, it goes with the big mouse. Okay? Donc, ceux-là dit avec le gros et le petit. Le... Père Noël dit avec le gros, le Valentin, il dit avec le gros. Ceux-là dit gros et petit. So, this, the Valentine says it goes with the big mouse. And then, on a le bot, the boot, okay? And this one goes with the little mouse. That is the cutest thing, the little mouse in the boot. I remember my father finding a mouse. He was not as cute, nor was he alive, in his boot, and he flipped. So, yeah, yeah. That's not the kind of mouse you want to find in your boot. But a mouse like this, very cute. So, it is a lot of fun. Donc, that is Meet the Mice. Et pour ceux qui ont manqué leur chance d'avoir le postage stamp strips, il était en rupture de stock pour un bout de temps, mais maintenant c'est revenu, donc je l'ai commandé. C'est euh, rentré de nouveau pour nous autres. The postage stamp strips die. All right. Also, I have one or two advent calendars available. So if you are still going, oh, why didn't I get the advent calendar from Spellbinders? I have them available. Same price, $75. And this gives you a little sneak peek of some of the stuff that might be inside or probably will be inside. This right here is a sneak peek. This here is a sneak peek. 
Les pochoirs sont des... Ça ici, c'est un petit wall de gaufrage. So they give you some sneak peeks on the back, but nobody has told me they're disappointed with a Spellbinders calendar. So if you're still hesitating, don't wait too long, because usually when we get one or two in, one or two sell. L'autre chose, si uh, vous cherchez un paper holder, ils ont changé la boîte, mais j'ai une en stock. Okay. Um, then, if you remember, we had these beautiful wedding embossed die cuts. Well, I finally got the 12 by 12 collection in to match it. These are stunning. Okay. Donc, voilà la collection 12-12 pour le matcher. Okay. So, Yana, look at that. Oh, just gorgeous. Vraiment, les bagues. Check ça. Les images, look at that. Oh. Ça, ça peut être même juste pour um, anniversaire à quelqu'un, un adulte, homme, femme, comme vous voulez. Même ça, une célébration de uh, fin d'année, de n'importe quoi. So, just beautiful, beautiful images. Look, that too. Okay? So, it can be any kind of celebration. Yes, Helen, we do have one for you. Okay, the gâteau. And uh, voila la porte. Oh, now we're, oh, I don't remember the car, but this seems to be, wait, donc il se répète. So that is that beautiful Wedding Blooms 12 by 12 paper collection. Nous avons aussi les basics en 6 par 6, sans revenu en stock. So these flew out. So we got the 6 by 6 back in stock. And the textures. Donc ça c'est comme des uni faux uni que 49 Market makes. Eux autres, ils ont fait une damasque, puis comme une feuille, j'aime dire ombre, so kind of sh uh, cloudy, smoky, so it's not a, a, a real solid, it's kind of got nuance to it. So beautiful, beautiful to match this. So the Wedding Bloom line, I think, is stunning. I wish it was available a couple of years ago when I needed it, but yes. Also, for those of you who take and took Deanna's class and are taking um, Rev's, the Rev's class, uh, these are the paper, paper rose dies she talked about with the squares and rectangles that will fit on the uh, North American cards. Donc, ça c'est les rectangles puis les carrés qu'elle va utiliser sur ses cartes. Okay? So these are the ones that she's using on her cards that fit the North American um, card stock, okay? Because sont de Australie, cette compagnie-là, et souvent, ils font le rectangle de leur format, mais cela a été fait spécifiquement pour nous et le format uh, de Amérique du Nord, okay? So, yes, they're stitched. So they're stitched rectangles, and uh, ça fait combien? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Onze rectangles, 11 rectangles for twenty-two fifty, and for eighteen ninety-five, you've got two, four, six, eight squares. Okay. So these are the stitched squares and the stitched rectangles. Then we've got White Christmas, le 6 par 6, okay? Le 6 par 6, les basics, et le 12-12. Sont toutes revenues en stock. These sold out pretty quickly. Hi, Sandra. So I brought them back in. 
It is such a beautiful Christmas line. We have the card kit as well, which I'm hoping to put together uh, so that you guys can see it. But it is a gorgeous, gorgeous line. It has the most beautiful papers in it done in blues. And it gives you the feel of silver, but it's really done in a soft gray. It's just gorgeous. These are the papers inside and they are exquisite. I showed them once before and they really, really are beautiful. So a last review, Tim's Christmas stamps are finally in the house. So we have from CMS 496. So we've got the Whatnots. The Whatnots. 497 is the forest floor. Um, je sais pas, c'est en route, Odette, mais ça, comme par, ça vient par la poste, donc j'ai pas une date prévue. Then we've got the home for Christmas. Then we've got everybody's favorite, Mr. Mr. Frosty. Yes, it has been. So nice to see you, Sandra. And we've got Santa Visit. And that is Mr. Holtz's 500th stamp. Okay, that's a lot of stamps. And then Les Trois Nouveaux Pochoirs. We have Tiny Holly. Modern Tree and Sparkle Fade ou Le Ensemble numéro 62, set 62. Vous pouvez avoir les trois pochoirs en mini. All right, the last thing I'm going to share with you is that I've got all the new All in Create here and I cannot put it up online until Friday, so like midnight tomorrow night. But if you come into the store, we might have coffee and muffins or donuts or something here. And you can definitely have a sneak peek. Yes, Suzanne. And you can have a sneak peek and a sneak purchase because I'm allowed to sell it to you. I just can't put it up online and show it to you. So if you've seen all the sneak peeks of All in Create, and you want to get your hands on it, you do, you are allowed to come in here and see it and buy it. So tomorrow we invite you to join us. Oui, Christelle. Donc, on vous invite demain de venir nous voir. Et Monsieur Abs va être avec nous la semaine prochaine. Je pense que je vais lui céduler, hmm, je sais pas, probablement vendredi, euh, pour faire un live avec toutes ces nouveautés. OK? So, I know, Christelle, je m'excuse. But uh, definitely, definitely, definitely hope to see you. All right? Donc, merci tout le monde. Euh, ce que j'ai dit, si vous voulez voir le All and Create demain, j'ai le droit de vous montrer et même vous vendre demain, mais je peux pas me mettre, les mettre um, en ligne. Tu veux quoi, le, le Rolodex, Christelle? C'est ça que vous avez dit? Et euh, donc, je n'ai pas, pas le droit de le mettre en ligne avant vendredi matin ou tard demain soir. Donc, si vous voulez passer nous voir demain, demain on peut avoir un petit café ici qui vous attend avec soit des, euh, un petit gâteau ou des petits euh, beignes ou quelque chose comme ça. So, if you want to join us, come stop in tomorrow, say hi, and uh, we'll share that with you. Wait till you see the washies. I'm just saying, okay? The washi tapes. <gasps> my God, my little heart. I, I just, I couldn't handle it. So much so que quand Abs m'a fait une live, j'ai doublé ma commande, okay? So once I saw Abs show all the washi tapes, I doubled my order for the tapes for the for everything. When he showed all his samples, 
I just made a whole second order. So there's plenty to go around. No problem. And Miss D, I made sure to order extra Miss D. So merci tout le monde. Puis à vendredi ou peut-être demain si vous passez nous voir. Bye. Have a good night, guys. Tracy's classes, guys. Don't miss out. I really, you're, you're missing out if you don't come to at least one class. If you can come to more than one, I promise you won't regret it, but at least one. She is tops, really. You will not miss, uh, you, will, you will not regret. You will miss out on something fantastic if you don't come at least try one class. Les cours de Tracy, guys, tu sais que j'adore Tracy et je l'invite tout le temps, mais vraiment, la, juste le fact, the fact que y a du monde qui vient chaque fois qu'elle vienne, puis il inscrit pour un, deux, trois de les cours chaque fois, ça dit quelque chose. Parce que souvent, vous arrêtez après deux, trois fois, elle est venue comme huit fois, neuf fois, puis il y en a du monde qui prend ses cours encore, puis encore, puis encore. Parce que elle change des choses, elle vous montre des nouveaux façons de regarder toutes vos étampes, pas juste les siennes, mais toutes vos étampes chez vous, des différentes façons d'utiliser vos pochoirs. Donc, en partant d'un cours, vous avez un nouveau look pour toutes tes, euh, tes choses chez vous. So when you leave there, you have so much more inspiration and ways of looking at your products that you have at home that you really cannot go wrong. And it would be very sad if you miss out. So I, you know, and again, these are people that come from far. Let's show them the love. Let's show them the Scrapbook Central love. Otherwise, people aren't gonna wanna come anymore, guys. So. I hope to see you there. Christelle, peut-être vous pouvez prendre un cours aussi. Garde avec votre gang. But it would be great to see everybody there. All right, my friends. Merci et à vendredi ou peut-être demain. Bye. See you Friday or maybe you'll, you'll peek in here tomorrow. Have a good one. Bye.